సాహితీ కుసుమాలు ఛానల్ కు స్వాగతం నేను మీ విజయలక్ష్మి తెలంగాణ మాండలిక పరిమళాలను వెదజల్లే శ్రీ గూడూరి సీతారాం గారి కథల నుండి నారిగాని బతుకు అనే కథను మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను పొద్దుగూ కస్తుంది గౌన్లోళ్ల నారిగాడు మంచంలకెళ్లేసి అవతలమో కనబోవాలనుకుంటున్నాడు కండ్లు మూసి జరిసే వరకే అయిపోయింది నారిగాని కోడలు కళ్ళు అంచుతుండంగా అంచుతుండంగానే చేతిలో నాకును కింద వారేసి దాని కొంగుబట్టి గుంజిండు కళ్ళు తాగేటోడు అది ఇలా బిలిబ్బి మొత్తుకుంది అని పక్కకు కూసుండి ఇంకోడు జట్టం లేచి దౌడ మీదకి వెళ్ళి ఇయ్యర వయ్యర నాలుగు గుతికిండు లేచి నిల్చున్న నారిగాడు అట్లనే కూలబడిపోయిండు ఒక్క పారే కండ్లు బయర్లు గమ్మినట్టయింది గసిన తన అన్నే నారిగానికి లగ్గమైంది ఆయన అయ్యవ్వ నారిగాని లగ్గం ఎప్పుడైద్దో చూసి చల్ల కన్ను ఇయ్యాలనుకున్నారు ఆఖరి కాలం అనుకున్నట్టే ఓ ఐదేండ్ల పోరిని తెచ్చి నారిగానికి మూడేసిండ్రు నారిగానికి ఇద్దరు అన్నలు ఒక అక్క ఉన్నారు గప్పుడు అందరు పొత్తులనే ఉండేటోళ్ళు కానీ ఇంట్లో పడకుండా వచ్చింది నారిగాని ఇద్దరు రోజేళ్ళు ఇంట్లుంటే చాలు పొయ్యిలు ఉప్పేసుకున్నట్టే గందుకే నారిగాని పెండ్లం పెద్దది కాకముందే అన్నగాళ్ళు ఏర్పడ్డరు అప్పటికి నారిగాడు చాలా చిన్నోడు మా ఉంటే పదమూడు పద్నాలుగు ఏండ్లు ఉండొచ్చు వాళ్ళు ఏర్పడే వరకే అయ్య తచ్చిపోయిండు ఇక నారిగాడు తల్లిని పట్టుకొని ఉన్నాడు ఆయనకి ఒక అవ్వ తప్ప లోకంలో దిక్కేవలు ఉన్నారు పెండ్లా ముందే గాని అది చిన్న పోరేనాయే మెల్లమెల్లంగా నారిగాడు తల్లిని పట్టుకునే పెద్దోడైండు గాని ఇక అప్పటికి నారిగాని అవ్వ సాత కాకుండా అయింది ఇక అవ్వకే అన్ని చేసి పెట్టాల్సి వచ్చింది నారిగానికి గట్ల కూడా కొన్ని దినాలు గడిపిండు ఎందుకో ఏమో పెండ్లా ముండంగా వండి పెట్టుడు అవ్వకన్నీ అరుసుకునుడు చిన్నతనం అనిపించింది నారిగానికి గట్ల అనిపించినాడే అవ్వకి చెప్పి అత్తగారింటికి పోయి పెండ్లాన్ని ఇంట పెట్టుకొచ్చి ఇంటి పనులన్నీ చేయించిండు నారిగాడు ఉడుకునెత్తురు బట్టి ఉన్నాడు ఆయన అన్నగాళ్ళు సెరొక ఐదు తాళ్ళు పట్టుకుంటే నారిగాడు పది ఒక్కడే తీసుకున్నాడు ఊరోళ్ళందరికన్నా పొద్దుగాలని లేచి తాళ్లకు పోయేది జెప్ప చెప్పన తాళ్లను గీసి కళ్ళు నింపుకొని ఈదుళ్ళకు పోయేది అక్కడా కళ్ళు కావడేసుకుని అందరికన్నా ముందుగాలనే ఊరు చేరేది మందంతా రెండు కడవులు కావడేసుకొని మోసుకొస్తే నారిగాడు మూడు ఒక్కొక్కసారి నాలుగేసుకొని వచ్చేది ఇంటికి రాగానే నారిగాని పెండ్లు అమ్లసం కళ్ళు అమ్మేది ఇక ఈడేమో ఇంత దీని చుట్టేసుకొని కమ్మంగా గుర్రు పెట్టుకుంటా వండుకునేది మళ్ళా మూడు జాములు దాటంగానే ఓ చుట్టేసుకొని కావడమోకి వేసుకొని వెళ్ళిపోయి రాత్రికి వచ్చేటోడు రాత్రి తెచ్చిన కళ్ళును కూడా లసం సాకలు దూరు తిరిగేదా కమ్ముకుంటా మందికి కళ్ళు అంచుకుంటూనే ఉండేది ఇప్పుడిప్పుడే నారిగాని బతుకు ఒక తోవల పడ్డదని నలుగురు అనుకుంటున్నారు ఆయనకి తగిన పెండ్లు ఆమె దొరికింది ఏదో ఉన్నది కలో గంజో ఉడికేసి గుట్టుగా సంసారం గడుపుకొస్తుంది నారిగానికి అవ్వబోయిన సంగతినే లసం మరిపించింది చిన్నప్పుడేమో అవ్వ పెద్ద పెరిగినాకనేమో పెండ్లు ఆమెకి దిక్కైండ్రు నారిగాడు అవ్వబోయినాక దిక్కులేని పచ్చాయిండు అన్నగాళ్ళేమో అంచుకన్న రానియ్యలే మొన్నటిదాకా జీతం చేయించుకున్న పటేలు దొంగతనం మోపి ఈ పంత మెదుగుబెట్టి ఇంటికి వీకుమన్నాడు తాళ్ళెక్కి కళ్ళు గీయాలనుకున్నాడు నారిగాడు కానీ ఆయనకి తాళ్ళు ఎవరు ఇస్తారు ఎవరు ఇప్పిస్తారు అయినా చూద్దామని తెగించి ఓనాడు పొద్దుగాలనే ముస్తాజర్ ఇంటికి పోయి పెద్ద సాకలు దూరు తిరిగేయాలదాక నిల్చొని ఆయన కలిసి అడిగిండు కాని పాపం అన్న ఎవరు అడుగుతారు పో ఎల్లు గాడిది నీకెవడిస్తాడురా తాళ్ళు రేపు కాలం ఏదన్నా జోకం అయితే కిస్తీయాళ్ళకు రకం ఇయ్యకుంటే ఏం చెయ్యాలే ఆరి నీకు ఊళ్ళో ఎవరన్నా జమానత్ ఉంటే తీసుకరా చూద్దాం అన్నాడు పాపం దిక్కు మొక్కులేని నారిగానికి జమానత్ ఎవరు ఉంటారు ఆయనకు ఉందామన్న సక్కంగా కొంపేయలేదాయ్ భూమి పుట్ర అసలే లేవాయ్ నగలైతాలు ఇంటా వంటలేని లేవాయ్ ఇక ఎట్లా నారిగాడు రెండు మూడు రోజులు దాకా సక్కంగా తిండి అన్నా తినలే తిన్నా పెయిన పట్టలే ఆఖరికి పెండ్లాన్ని బాగా చూసిండు లసం గప్పుడు గప్పుడే మొగంతో మాట్లాడుతుంది దాని పెయ్యి మీద లగ్గంలో పెట్టిన కాళ్ళ కడాలు చెవుల పోగులు కనబడ్డాయి నారిగానికి ఏదో పోయిన పానం లేచి వచ్చినట్టు అయింది ఆ రాత్రి అంతా లసం నిన్నో ఇదాలా బుద్రకించిండు పాపం దానికి మొగుడు పడుతున్న కష్టం అంతా కనిపించింది దాని పానం కరిగిపోయింది పెయ్యి మీదకి వెళ్ళి నవ్వుకుంటానే తీసిచ్చింది నారిగాడు తెల్లారు సుఖపడవక ముందే ముస్తాజర్ దగ్గర కురికిండు తెచ్చిన నగలు కుదోబెట్టిండు రెండు తాళ్ళను తీసుకున్నాడు ఇక రెండు తాళ్ళతో మొదలుపెట్టి నారిగాడు గిప్పటికి పది తాళ్ళు గీసే మొగోడైండు ఉత్త సెవులతో కాళ్ళతో ఉన్న లస్ముకు సెవులకు పడిగెలు కాళ్లకు చేతులకు కడాలు చేయించిండు నడుముకు బిళ్ళలొడ్డానం ఆయనకేమో మోసేతికి దండకడం అవి ఇవి బాగా చేయించిండు నారిగాడు ఊళ్ళోని గౌన్లోళ్ళల్లా కొంచెం మోతుబ రాసామైండు 
గదేం దోసిత్రం కచ్చురం మంచికి పోయినట్టే పోయి పోయి ఒక్క పారే బూందల పడేదాకా తెలియదు నారిగాని బతుకు గట్లనే అయింది గానా నారిగాడు ఎప్పటోళ్ళని పొద్దుగాల తాళ్ళకు పోయి కళ్ళు తెచ్చుకొని తిని పడుకున్నాడు ఆనికి నిద్ర పట్టక ముందే లసం ఉరుగుపాయి పట్టు అమ్మింది నారిగాడు మంచి నిద్రలు ఉన్నాడు ఎవరు లేపంగానే లేచి చూసిండు ఏముంది లవో దివో కొట్టుకున్నాడు లసం చచ్చిపోయింది ఎట్లా చచ్చింది అన్నది నారిగానికి ఏం మనసుకు పట్టలే కళ్ళు అమ్ముతుండగా అమ్ముతుండగానే పాన మిడిసింది ఊర్లో నలుగురు దాన సొంటి సావు ఎవరికి వస్తుంది బంగారం సొంటి సావు ఒకళ్ళతో ఏమన్నా జయించుకుందా ఏమన్నా పని చేత చేత చచ్చిపోయింది మా రాజు అని ఎవరికి దోసినట్టు వాళ్ళు అన్నారు నారిగాని బతుకు మళ్ళ మొదటికే పోయింది తాళ్ళెక్కి ఊళ్ళకి పొద్దుగాలని రావాలని ఎంత చేసినా కాలేదు పొద్దుగాలే లెవ్వాలాయే కుండలు కడుక్కొని ఇంత ఉడికేసుకోవాలే ఇవన్నీ చేసేయాళ్ళకే పొద్దు పోతుంది ఇక తెచ్చిన కళ్ళు ఎంత రాత్రి అయినా అమ్ముడు పోతానే లేదు అమ్ముడెవ్వారం నారిగాని చేతికి అబ్బలేదు అదీగాక ఇదివరకు నారిగాడు ఎన్నడు కళ్ళు అమ్మకనేవాయ్ ఇప్పుడు రోజు పాసికళ్ళు మిగులుతుంది గాకళ్ళునే కొత్త దానిలో కలుపుతుండు తాగేటోళ్ళు కూడా నారిగాని ఇంటికి ముందటోళ్ళు వస్తలేరు అదేందో అంటారు చూడు నూతిలో పడ్డం మీదే నూరు రాళ్ళు అన్నట్లయింది నారిగాని బతుకు కొన్ని దినాలు గడిచినాయి ఆయనల ముందటోలు సురుకుదనం లేదు మందకోడోలే తాళ్ళకు పోతాడు వస్తాడు ఎవరన్నా కళ్ళు కోసం వస్తే అమ్ముతాడు తాగేటోళ్ళకేమో వంచుతాడు ఇదంతా చూసి నారిగాని అన్నలు లోపల లోపల మురిసిపోయిండు కానీ గౌండ్లోళ్ళంతా కలిసి నారిగానికి మళ్ళ లగ్గం చేస్తే ముందట పడతాడని అనుకున్నారు బస్ అనుకున్న పది రోజులకే కుంటి గుడ్డి చెవిటిగాని ఒక దాన్ని తెచ్చి నారిగానికి మార్వాణం చేసిండు వెనుకెనుక పడుతున్న నారిగాని బతుకు కొత్త పెండ్లం ఎల్లితో మెరుగున పడ్డది మళ్ళా మునుపటోళ్ళని నారిగాడు తాళ్ళకు పోతుండు కళ్ళు అమ్ముతుండు అడు కడుపు నిండా తింటుండు నిద్రపోతుండు నారిగానికి గిప్పుడు గిప్పుడే మనసులంతా ఇట్లనో అనిపించబట్టింది అదేందో ఒక్కొక్కనికి వద్దనం గవు సిల్ల పుట్టోలే పూరగాన్లు పుడుతుంటారు కానీ నారిగాడు మొక్కరాని దేవుళ్ళ కళ్ళ మొక్కుకున్నాడు కనబడ్డ సన్యాసితో కళ్ళు పోసి అది చేసి మంచిగా చేసుకొని తాయితులు కట్టించుకున్నారు బైండ్లోని పిలిచి మీదేదో ఉందంటే నాలుగైదు సార్లు దీయించేసిండు ఎంత చేసినా ఎల్లి కడుపులు ఇంత పిందబడకపాయ పాపం నారిగానికి ఏం చింత లేదు ఉండడానికి ఓ చతురసాల భవంతి కట్టించుకున్నాడు చచ్చిపోయినాక అవతల వారేయడానికి పోరడుంటే ఎంత మంచిగుండు నారిగాడు రోజులన్నీ ఇక కొడుకు పుడతాడనే పని చేస్తుండు తింటుండు పంటుండు కానీ ఎల్లి సప్పుడు చేయ కూరుకోలేదు ఇక నాకు ఎట్లయినా పిల్లలు పుట్టరు ఇంకో దాన్ని తెచ్చుకోమని బతిలాడింది కానీ నారిగానికి అది మంచిగా అనిపించలే ఇదివరకే ఇది రెండో పెండ్లం ఇంకో దాన్ని తెచ్చుకుంటే మూడోది చీచి పెయ్యంత జర్రులు వారినట్టయింది ఇక ఎన్నడు కళలు కూడా ఈ మాట అనుకోవద్దు అనుకున్నాను నారిగాడు అయినా ఇప్పుడే ఏమైంది దీన్ని తెచ్చుకొని మూడేండ్లన్న కాకపై ఇంకా చూద్దామనుకొని మనసును తాత్పర్యం చేసుకున్నాడు నారిగాడు పొద్దుట పంట పోయొచ్చిండు వెళ్ళి కళ్ళు బాగానే అమ్ముతుంది ఆనాడు నారిగానికి పడుకుంటే నిద్ర పట్టలే వెళ్ళి కళ్ళు ఎట్లమ్ముతుందో చూసుకుంటా కూర్చుందామని పన్నోడు లేచి మంచములనే కూర్చుండు వెళ్ళి వచ్చిన వాని కల్లా మంచి మాటలు చెప్పి అక్కడనే తాగిన వాని కల్లా ఆకు మీద కళ్ళు నంచుతుంది ఇంటికి గొనక పోయేటోళ్లకు బింకుల పోసిత్తుంది ఇంటికి దెమ్మన్నోళ్ళకేమో పక్కమో కనబెట్టుకుంటుంది నారిగానికి అక్కడ కూసుంటే మనసున పట్టలే అందులో వెళ్ళి అక్కడ కూసున్నోళ్ళకి నవ్వుకుంటా తుళ్ళుకుంటా ఇంకేందేందో చేసుకుంటా కళ్ళు అంచుతుంది చీచి ఏందేందో అనుకున్నాడు అట్లా ఎన్నడు అనుకుని నారిగాడు ఎట్టెట్లనో అయిపోయిండు పావు గంటల ఇంకా పావు గంటలనే మొదటి పెండ్లం లసమే అదికి వచ్చింది లసం బతికున్నప్పుడు ఎవలేమనలేదు కానీ అది చచ్చిపోయినాక దాని మీద బాగా పుకార్లు పుట్టినాయి నారిగాడు అవన్నీ గాలి మాటలే అనుకున్నాడు కానీ లసమి గట్లాంటిది కాదని ఎందుకు అనుకోవాలి నారిగాడు అనుకున్నాడు తనకు తానే చీచి గంత మంచి దాని మీద గీసొంటి మాటలా అని చెడామడ చెంపలేసుకున్నాడు ఇక ఇట్లా కూర్చొని పిసోనో లీసారం చేసుకోద్దని చెప్ప చెప్పనులే చూళ్ళమే కనబోయిండు నారిగాడు గౌండ్లీళ్ళల్ల పెద్ద మనిషి అయిండు కిస్తీలు దగ్గరికి రాగానే రకమంత వసూలు చేసి ముస్తాజర్కు తనే ఇచ్చి వస్తాడు ఇట్లా బాగా రోజుల నుంచి నడుస్తుంది ఆనాడు కిస్తి పైకమంతా తీసుకొచ్చి ఇంట్లో పెట్టిండు పొద్దుగాల ఇచ్చి వస్తామని గంతెళ్ళమే గట్లయితదని ఎవరన్న కలగంటరా ఆయన తా రాత్రి వెళ్ళి ఆ రకమంతా తీసుకొని ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోయింది నారిగాడు లవా లివా మొత్తుకున్నాడు దాని తల్లిగారింటి ముఖాన్ని ఉరికిండు 
ఆడేవాళ్ళు ఉన్నారు ఉన్న ఒక ముసలిది కడుపంతా కొట్టుకుంది నా బిడ్డను బాగుపాలు చేసినవని నారిగానికి ఇక ఏం చేయాలనో తోయ్యలేదు పిచ్చోనోళ్ళు వారం రోజులు చెట్టనక పుట్టనక తిరిగిండు ఇంటికి వచ్చి నాక తెలిసింది దానికి వెళ్ళి ఆ ఊళ్ళోడే అయిన కమ్మర బాలిగంతో లేచిపోయిందని ఆయన తెట్టెట్లనో చేసి రకమంతా కట్టిండు నారిగాని బతుకు మళ్ళ ఎప్పటోళ్ళనే అయింది ఇక ముందటోళ్ళే మళ్ళా లగ్గం చేస్తామని ఊళ్ళోళ్ళు ఎవరు ముందుకు రాలే కానీ గిట్ల ఒక్కడే బతకడం నారిగానికి కష్టమైంది ఎట్లయినా చేసి మళ్ళా మార్వాణం చేసుకుంటేనే మంచిది అనుకున్నాడు ఈసారి ఎవ్వల పొత్తు పెట్టుకోకుండానే నారిగాడు పక్క ఊళ్ళకు పోయి మొగుడు తెచ్చిపోయిన ముండరాలని మార్వాణం చేసుకున్నాడు ఇప్పుడు నారిగాని బతుకు మూడో పెండ్లు అంతా గడుతుంది మళ్ళా నారిగాడు ముందటోళ్ళని పనులన్నీ చేసుకుంటుండు పెండ్లం కళ్ళమ్ముతుంటుంది నారిగాని మూడో పెండ్లం వయసులో ఉంది నారిగానికి ఏమో అప్పుడప్పుడే ఎంట్రుకలు నెరుస్తున్నాయి దీన్ని తెచ్చుకున్నాక ఏడాది నర్తములనే కొడుకు పుట్టిండు ఇక నారిగాని సంతోషానికి పట్టపగ్గాలు లేకుండా పోయింది ఆనాడు మూడో పెండ్లం కళ్ళంచుతుంది నారిగాడేమో నిద్ర రాకపోతే మంచంల కూసొని కొడుకు నాడిస్తుండు ఇంతట్లకే కళ్ళంచుతున్న కాని నుంచి పెండ్లం మొత్తుకుంటున్నట్టు ఇని ఉరికిండు కళ్ళంచుతుండగా దాని కొంగు బట్టి గుంజినోని నాలుగైదు దన్నిండు చీచి యదవబుద్ధి అని తిట్టిండు ఇక ఆ నుంచి నారిగాడే కళ్ళమ్ముడు మొదలుపెట్టిండు అదేమో ఇంట్లో పని చూసుకునేది ఊళ్ళకు పోయి గొబ్బలు పట్టుకొచ్చేది అంతే ఇక అప్పటి నుంచి నారిగాని కొడుకు ఎట్టెట్లా పెద్ద పెరిగిండో అట్లట్లా అని మూల ద్రవ్యం దరుగుడు పెట్టింది కళ్ళమ్ముడు రోజు రోజుకు తగ్గిపోయింది ఇరవై తాళ్ళకి ఆఖరికి మూడు జిక్కినే కొడుకు చేతికొచ్చే వరకు నారిగాడు తన కొడుకును తనోలు కాకుండా చూడాలని చాన చేసిండు మూడు తాళ్ళున్నా నిజాయితీగా బతుకుమన్నాడు కళ్ళు నాడోళ్ళు అమ్మద్దన్నాడు కాని కొడుకు ఇల్లే ఈ ముసలోని మాటిని గిట్ల కూటికి ఎవరు తత్తరు కళ్ళ మెటోళ్ళంతా గట్లనే ఉంటారా అని కొడుకు సవాల్ ముసలోడైండు నారిగాడు ఏం చేస్తాడు ఏళ్ళకింత వాడేస్తే తింటాడు ఓ మూలకు వంటాడు అంతే నారిగాని బతుకు ఇదండి కథ మరో మంచి కథతో మళ్ళీ కలుద్దాం తెలుగు భాషను గౌరవిద్దాం తెలుగులోనే మాట్లాడదాం ఈ కథ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని ఇలాంటి మంచి కథల కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ధన్యవాదాలు